欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵，国民闺女的退圈成功之路。三十四岁的国民闺女谭松韵早已成功的迈出了退圈一步，她以其才华横溢和真实性感，深受广大观众的喜爱。无论是在电视剧、电影还是综艺节目中，她都展现出了卓越的表演实力。此外，她亦是时尚界的宠儿，经常登上各大时尚杂志的封面。今天，我们就来一起看看这位当之无愧的国民闺女是如何通过巧妙的转型走上退圈之路的。国民闺女谭松韵奥利退圈巅峰。从小可爱的谭松韵就展露了自己的演艺天赋，多年的努力终于让她成为国内观众心中的国民闺女。然而，有着这样一个美丽而闪耀的标签，并不意味着她会一直停留在演艺圈的舞台上。我们通过简洁的描述，引出了谭松韵对于观众来说是多么重要的存在，并且承认，即便拥有如此光环。他也没有停止追求更高更好的目标。从电视剧到大荧幕，谭松韵告别小平，开启大片之路。作为小花旦出道的谭松韵，凭借出色的演技和可爱的形象，征服了无数观众。然而，作为一个有着演技洼地的演员，他始终渴望着挑战更多类型的角色。在近年来的影视作品中，我们看到了谭松韵在大荧幕上的精彩表现。她在《半妖倾城》中诠释了一个妖人与普通人之间爱情的纠葛，在《闪光少女》中成为一个不同凡响的超能力少女，展示了她的多面性和对角色的深入理解。华丽华服下的时尚担当，谭松韵掀起时尚风暴。除了在演艺圈中有着耀眼的成就之外，谭松韵也凭借她出众的穿衣品味和时尚态度征服了时尚界。频频登上时尚杂志封面的她，总能以时髦又与众不同的造型引领潮流。无论是奢华礼服还是简约休闲装，每一次的亮相都让人惊艳不已。她对于时尚的敏锐感知和勇于尝试不同风格的态度，让她成为了时尚界的宠儿。这一部分我们聚焦在谭松韵在时尚界上的成功，通过形容她的穿衣品味和时尚态度，突出她在时尚界的影响力和地位。谭松韵的退圈之路，确立自我，赢得更多尊重。正所谓，人在不断变化的过程中，才能找到真正的自己。谭松韵也是通过不断的尝试与探索，逐渐确立了她自己的风格和表演方法。他不再满足于“国民闺女”这个称号，而是希望通过接触更多类型的角色和挑战更高难度的戏剧作品，展现出他的实力与魅力。退圈并非是放弃，而是为了寻求更广阔的发展空间，并让人们更加重视他的实力和专业性。最后，在这一部分中，我们强调谭松韵通过退圈来确立自我和争取更多尊重的意义。以及他为了寻求更广阔发展空间而做出的努力，谭松韵以其才华和实力，成功的走上了退圈之路，成为了娱乐圈里的一颗璀璨明星。他在电视剧、电影和时尚界中都留下了自己的足迹，无论是在演技还是时尚品味上，他都展现出了出众的表现力和独特的个性。他的退圈之路为他赢得了更多的尊重和认可。也给予了更多的发展机会。相信在不久的将来，我们还能看到更多关于谭松韵的精彩表演和惊艳亮相。二，谭松韵长发造型引热议，粉丝齐呼：“快把这份美丽焊在头上吧！”一听说“你比星光美丽”番外篇的计划，粉丝们的心就开始跃跃欲试。特别是当知道纪星将以长发形象示人时，粉丝们的热情更是达到了顶峰。这不仅仅是个简单的发型改变，而更像是谭松韵与角色对话的深化，展现出了她作为演员的复杂性和多样性。想象纪星那随风轻拂的长发，那份温婉与高雅
，必将再次虏获观众的心。网友们忍不住调侃：“阿、啊、丫，谭松韵，你的长发是不是藏了什么魔法呢？”更有些粉丝展开创意，提出了“不如我们众筹，把谭松韵的长发焊在头上”这样的奇思妙想。长发焊在头上的球球日常，这句话像病毒一般在网络社群上迅速扩散，成为一股不容忽视的能量。粉丝们对谭松韵的长发造型深感喜爱，采取各种创意方式表达，从分享定制的表情包到发起话题挑战，甚至直接在社交媒体上贴出照片，不同场景下演绎的长发造型。使得谭松韵的长发形象广泛传播开来，这场由发型带来的全民创作风潮，不仅彰显了粉丝们的才艺与热忱，更让更多人见识到谭松韵的时尚魅力。网友们俏皮的笑道：“这哪里是焊在头上，更准确的说，是烙印在我们的心里。”短发精灵与长发女神的梦幻切换，谈及谭松韵的发型。人们总忘不了她的公主切，那款发饰令人印象极其深刻。当时的她以短发展现干练风格，眼眸间流露出机灵俏皮的神采，让人记忆犹新。现今，她的粉丝们又开始催促她换回长发，似乎在她身上，不论是短发还是长发，都能展现出各具特色的风貌与情致。这不由引人深思：是发型造就了谭松韵的独特魅力，还是谭松韵赋予了发型生命力，让其灵动非凡？网友们对此热烈讨论，有的说短发时的她如同精灵般灵动，而长发则又是女神般的优雅。难道谭松韵打算在发型界上演一场百变星君的盛宴？脸型争议是独特魅力，还是颜值短板？在赞美与期待的同时，谭松韵的脸部线条也引来了些许讨论。有人指她下半脸轮廓略显丰润，不够细腻，甚至有声音说，这样的脸型仅靠颜值难撑起活力形象。不过，这种质疑很快就被更多的积极评价所覆盖。粉丝们力挺偶像，强调谭松韵的魅力远超过外表、演技。气质与那份亲切的独特性才是他的闪光点。更有网友以幽默回应：“脸型饱满又如何？那是满满的胶原蛋白啊，懂不懂？”这场脸型议论最终转变为了一场对于美丽多样性认识的讨论，颜值与演技的辩证思考。围绕谭松韵的外貌与演技，网络上一直不乏热议。部分网友认为她的魅力与能力被粉丝过分吹捧，然而多数人却持有不同的见解。他们指出，谭松韵之所以能收获如此多的追捧，关键在于其真挚的演技能触动人心，颜值则只是对她的加分项。这种全面而深入的分析，既展现了观众对于演员表演能力的理性判断。也折射出当下娱乐圈中实力派与偶像派界限日益模糊的现实。争议性总结：发型背后的多元魅力。从你比星光美丽中的长发经验，到粉丝对谭松韵发型的热情讨论，直至脸型与颜值的争论，种种事件背后所展现的，正是是谭松韵作为演员的丰富魅力。不论是短发的活泼精灵。还是长发的优雅女神，谭松韵总能凭借其独特的气质和卓越演技，俘获观众的心。关于脸型的讨论，更使我们体悟到，美是多样的，并不应被单一的准则所限定。身处这个强调个性与差异闪光的时代，我们应学会珍视每个迥异的美，让各种声音都能被倾听。说到谭松韵的发型话题。我们或许可以持这样的观点：无论长发或短发，只要谭松韵站于其位，她自成一道极致的风景线。